приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Сегодня мы отправляемся в Мексику, где по воле сверхъестественных сил появились живые статуи с непроизносимым именем. Попробую сказать один раз. Встречайте! Ксола Ицкуинтли, сокращенно Ксола или Шола, также мексиканская голая собака, одна из древнейших пород мира. Некоторые источники утверждают, что это самая древняя порода. Родиной этих собак является Мексика. Порода существует в двух разновидностях – голые собаки и собаки, покрытые шерстью. Голые Шола также известны как мексиканские. На своей родине они являются национальным достоянием. Ксола относят к числу самых таинственных пород. Ее тысячелетнее существование окутано преданиями. Древние люди считали этих необычных животных проводниками в потусторонний мир и относились к ним с должным почетом. Согласно другой легенде, Ксола считались четверолапыми лекарями, способными забирать с собой болезнь за одну ночь. Хотя история упоминает и жестокие моменты. Например, магических песиков регулярно приносили в жертву ацтекским богам, а иногда и вовсе употребляли их мясо в пищу. Мексиканские голые собаки уникальны во всех отношениях. Назвать обычной эту собаку не поворачивается клавиатура. Их относят к числу счастливчиков, которые сформировали отдельную породу благодаря распространенной генетической мутации, отсутствию шерстного покрова. В случае с Ксола это отклонение закрепилось за целыми поколениями и стало отличительной чертой. Животные оказались более приспособленными к климату Мексики, чем их собратья. К тому же клещи, блохи и прочие паразиты не были заинтересованы в собаках без шерсти и редко докучали им болезненными укусами. Экстравагантная внешность животинки привлекла внимание ацтеков. Они же и придумали название, которое я не буду больше повторять. Оно произошло от имени бога загробного мира Шолотля или Ксолотля, который управлял грозами и сопровождал древнее светило. Божество изображали в виде человекоподобного чудовища с головой собаки. Ксола выглядели довольно пугающе в сравнении с другими животными, поэтому их приняли за верных спутников Бога и умерших на пути в Миктлан, загромный мир. Согласно ацтекской мифологии, душа человека встречалась с рядом препятствий, преодолеть которые было не под силу без четвероногого помощника. О центральной роли породы свидетельствуют археологические находки, глиняные статуэтки и мумии собак. Древнейшие датируются пятью тысячами лет до нашей эры. Ксола наделяли и волшебными свойствами исцелять недуги. Во многом это объяснялось горячей кожей животных, которая уменьшала неприятные ощущения благодаря согревающему эффекту. Миф все еще живет в отдельных аборигенских селениях, где Ксола до сих пор лечат ревматизм и другие заболевания. Основная причина для такой веры – снова внешний вид песелей. Собаки почти напрочь лишены шерсти, а их черная бархатистая кожа, отливающая на солнце бликами, похожая на статуи из камня в которую Ксолотль лично вдохнул жизнь. Увы, в эпоху великих географических открытий любовь аборигенов к песелям привела почти к полному истреблению породы. Когда европейцы начали колонизировать Америку, Ксола убивали миссионеры-христиане, так как считали их объектом языческого поклонения. Ксола повторно вышли на мировую арену в начале 19 века. К сожалению, снова в качестве сырья. Их шкуры использовали для изготовления кожаных вещей. Незавидное положение голых собак изменилось лишь в 1850 году. Приверженцы искусства, заметив необычный облик животных, сделали все возможное, чтобы прекратить их беспощадную эксплуатацию. Собаководы-энтузиасты организовали массовые экспедиции в отдаленные горные деревушки, которые насчитывали довольно большие 
большое поголовье Ксола. В 1887 году Ксола официально признал американский клуб собаководства. Порода восстала из мертвых лишь в 1954 году, когда селекционеры так и начали прилагать особые усилия для восстановления популяции. После этого события о породе забыли на долгое время. Даже победа Ксола на выставке 1940 года не спасла ситуацию, поскольку мексиканские голые собаки утратили прежнюю популярность, организация АКС вычеркнула их из реестра пород. Истории известно лишь одно имя – Норман Райт. В 1954 году он отправился на поиск ксолов в глухие мексиканские поселения. В 1986 году первая голая собака появилась и в России, но порода не приобрела головокружительную популярность. И только в 2011 году АКС повторно зарегистрировал ксола. Кстати, эти животные примечательны и метким попаданием в книгу рекордов Гиннесса, где они записывают древнейшей однотипной породой и обладателями самой высокой температуры тела. Как и большинство древних пород, ксулы отличаются завидным здоровьем и выносливостью. Голая кожа в купе с широкими ушами обеспечивает собачку теплоустойчивостью. Худощавое, но мускулистое тело на крепких лапах способна выдерживать длительные переходы и пробежки. В зависимости от размеров, ксола может быть как собакой-компаньоном, так и сторожевой. Мексиканские голые собаки – обладатели очень уравновешенного и дружелюбного нрава с пикантной щепоткой темпераментности. Если щенкам и присуща чрезмерная игривость, взрослые ксола – ведут себя достойно, словно по сей день гордо служат ацтекскому божеству. Из этих мексиканцев получаются великолепные компаньоны, тихие, внимательные и спокойные. Подружиться с этой собакой не составит труда. Чтобы животное выросло общительным и любящим, все члены семьи должны принимать участие в его жизни, как говорится, от мала до велика. При этом собака все равно выделит одного человека, которого и будет считать полноправным хозяином. Если это произошло с вами, чувствуйте себя победителем международной лотереи. Более преданного друга очень сложно найти. Ксола не отступит ни на шаг, чтобы не пропустить ни одного события в жизни хозяина. Собака может быть навязчивой, но не стоит обижать ее отказом от традиционной порции обнимашек. Представителям породы очень важен телесный контакт с хозяином, как, впрочем, и совместный досуг. Голые приспешники мексиканского Аида не любят компанию незнакомых людей и относятся к ним крайне настороженно. Возможно, не просто так от стейки использовали ксола в качестве оберега от злых сил. Эти собаки – отличные сторожа. Благодаря развитому слуху и обонянию эти мексиканцы чувствуют чужака задолго до его появления. Деликатность ксола проявляется даже в их манере предупреждать хозяина о нежеланных гостях. Но наряду с положительными чертами характера, мексиканских голых собак отличают упрямство и своенравие. Беря в дом щенка, будьте готовы сделать его центром вашей маленькой вселенной. Питомец нуждается в постоянном общении, поэтому не стоит оставлять его в одиночестве, иначе ацтекские боги вам отомстят, и вы сами понимаете, какие будут последствия. Ксола, пусть и миниатюрных, но никак нельзя назвать диванными собаками. Им удается сочетать королевское благородство и неукротимую активность. Если вы предпочитаете проводить носук перед экраном телевизора, подумайте о том, чтобы завести другого питомца. Зато как бонус к соло относится к породам, которые нуждаются в минимальном уходе. Так что если вы хотите, чтобы рядом с вами жил благородный слуга самых древних богов, 
то готовьте от 200 до 3000 долларов и будет вам счастье. А вам понравилась такая древняя и мистическая порода? Пишите в комментах. А еще я как обычно прошу вас написать о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал Животных Зуб. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!